Salut à toi frérot Sorette, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. On se retrouve ensemble aujourd'hui du côté de Twitter. J'ai préparé plusieurs actualités. On va checker tout ça ensemble. Mais avant ça, petit like, commentaire, soutien et référencement. Tu connais maintenant. Allez, première news. Nous avons une femme voilée se fait arracher son voile dans la rue. Ça commence fort. Voyons ça. Vous avez vu ça Vous avez vu La femme voilée se fait arracher son voile en pleine rue. Mais vous savez quoi, les gars C'est ce qui va se passer en France, là. Si le RN passe, c'est ce qui va se passer dans les... Non. Alors, moi, ce que je vois, première chose, hein. après, après, on va le laisser parler. Ah, pff, ça au créta. Pas le gars qui parle, hein. le gars qui arrache le, le voile de, de la dame. Ça au créta. C'est un gros bouffon. Et en plus de ça, je, je vois pas, il, il se filme en étant fier de lui. Cet individu, bah, il a réellement un manque d'éducation flagrante. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et, et peu importe son origine, nous, statut social, les gars. Voilà, c'est un gros bouffon, tu fais pas ça aux gens. Vous avez vu ça Vous avez vu La femme voilée se fait arracher son voile en pleine rue. Mais vous savez quoi, les gars C'est ce qui va se passer en France, là. Si le RN passe, c'est ce qui va se passer dans les rues. Bon. Alors, je suis pas totalement d'accord avec lui. Pourquoi Parce que si le RN passe, il y aura peut-être... Je dis bien peut-être, hein Je suis pas de bas. Peut-être un peu plus de sécurité dans les rues. Peut-être moins d'OQTF qui poignardent des gens. Peut-être que les criminels et délinquants euh, feront des peines de... De, bah de prison, ce, euh, bah à la hauteur euh, qu'il mérite. Il y aura peut-être ça. Voilà. Parce que personnellement, euh, je vois jamais ça dans les rues. Moi. Voilà. Je me balade régulièrement. Je vois des dames voilées. Elles font ce qu'elles veulent. Elles font ce qu'elles veulent. Hein. Je vois des dames voilées. Je ne vois personne qui fait ça. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais vu de mes propres yeux. Par contre... Des gens qui cassent tout euh, parce qu'ils sont pas contents euh, d'un du, parti politique qui est sur le point d'être élu, ça j'en vois régulièrement. Je vous le garantis, ce genre de comportement, c'est euh, juste à vomir. Ça, il a raison. Ouais, il a raison. J'ai vu la vidéo, ça m'a mis, mais ça m'a mis à plat. Mais il a raison, c'est pas un comportement normal. Et derrière tous ces électeurs du RN, derrière, et il y en a beaucoup, beaucoup derrière les électeurs du RN. Quand ils voient ce genre de vidéo, ils jouissent devant ça. Bah, ouais, bah écoute, si... Bah, c'est des cons, hein. Si réellement il y a ça, bah... Parce que ça, c'est pas un comportement normal. Maintenant, voilà, il faut pas non plus mettre tout le monde dans le même sac. Comme je le dis à chaque fois, faut pas en faire une généralité. Bon, seconde actu. Ben bah, justement, voilà. Ici, on a une dame qui se fait arracher son voile. Et ici, on a deux jeunes qui se font poignarder. L'autre, c'est un con. Les jeunes qui se font poignarder, bah, ils se font poignarder par un criminel. Donc deux jeunes poignardés à la sortie d'une boîte de nuit par cinq jeunes euh, de type maghrébin et africain. L'un d'eux toujours dans le coma. Ils étaient, ils étaient sortis danser, ils étaient là. Non, ils étaient sortis danser, eux étaient là pour tuer. Le désarroi de Clément. Bon, écoutons ça, je vais devoir baisser un tout petit peu euh, pour euh, euh, des raisons de droit d'auteur. Pour ne pas que la vidéo soit bloquée. Le week-end dernier, Antonin et Lucas, deux jeunes rugbyman des Sables de Lonne, sortent avec des amis en boîte de nuit. Vers 2h du matin, une dispute éclate dans la discothèque avec un autre groupe de jeunes, originaire de la Roche-sur-Yon. Selon les témoignages que nous avons recueillis, l'un des rugbyman prend un coup et le groupe de jeunes est expulsé. Mais c'est en sortant de la boîte de nuit, vers 5h du matin, que la situation tourne au drame. Les amis de Lucas et Antonin étant encore sous le choc, ce sont les frères de Lucas, qui n'étaient pas présents ce soir-là, qui nous racontent la suite. Et mon frère et ses amis rentrent, commencent à rentrer chez eux, recroisent les mêmes personnes où il y a eu l'intercation dans cette boîte de nuit. Les mecs leur disent de venir dans la ruelle, ils passent le virage dans la petite ruelle, ils s'approchent, puis en moins d'une demi-seconde, deux coups de couteau. Les assaillants prennent la fuite, laissant les deux jeunes au sol dans un bain de sang. Ils ont dû être transférés par hélicoptère au CHU de Nantes. Pour la famille, c'est incompréhensible. Mais là on parle de coups de couteau, les mecs ils sont là pour tuer quoi. Ce qu'ils veulent tuer en fait. Bah ouais, quand tu mets des, des coups de cut à quelqu'un, hein, 
Si tu veux pas le blesser, tu veux juste le buter, ça serait certain. Et voilà, ce genre de gars, même s'ils sont chopés, je suis certain qu'ils ont Roréa, qu'ils seront libres. Voilà, ou qu'ils feront du sursis, comme d'habitude. Voilà. Quand, oubliez pas, les gars, liberté, égalité, fraternité, liberté pour les délinquants et criminels. Il n'y a pas d'autre mot, c'est de la barbarie, c'est de la haine pure. Parce qu'ils vont, ils vont en soirée, nous, on y allait pour danser et tout ça, ils vont pour tuer maintenant. Dans un communiqué, le maire de la ville s'offusque de la situation et dénonce des actes commis par des barbares. Il assure également mettre à disposition des enquêteurs toutes les images prises par les caméras de surveillance de la ville. Voilà. Donc ici, on a un gros con là qui se filme et qui mériterait euh, une bonne gifle dans, dans sa tronche pour l'éduquer. Et ici, on a euh, cinq gars qui méritent de finir en tôle. Ah bah elle est bien la vidéo. Oh oui, ici J'écoute un peu les gars. Je perds foi l'humanité. Donc, elle vote Nouveau Front Populaire, populaire pardon, pour profiter de la CAF et de la MDPH. Et l'assume. Bon bah, au moins c'est dit. Hein. J'étais en vacances avec l'argent de la CAF, je fais tout avec la CAF. Euh, vous leur coupez les allocs et ils se barrent. D'accord. Écoutons-la. Je suis certain qu'elle a de bons arguments. RSA. Mmh. RSA. Oui, c'était moi. À Monastir, ouais. J'étais en vacances avec l'argent de la CAF. Je fais tout avec la CAF. Voilà, frère. <rire> Pendant que certains galèrent à. Ouais, je, vais, je vais pas dire se payer des vacances, mais allez, parce qu'il y a quand même des gens qui galèrent à se nourrir. Mais voilà. Admettons, voilà, tu es dans la classe moyenne, etc. Tu veux partir en vacances avec ta famille et tu n'y arrives pas. Ben voilà, donc toi, on te surtaxe, tu payes des impôts pour qu'elle puisse se barrer en vacances. Vacances, c'est vraiment le bon plan. RSA, MDPH, vous loupez quelque chose. <rire> Merci beaucoup. Ce système d'assister, c'est quand même incroyable, quoi. C'est quand même incroyable. <rire> Je n'en reviens pas. <rire> Et honnêtement, je suis content d'être dans mon corps, d'avoir ce que j'ai là-dedans, et d'avoir pu développer tout ça, et de subvenir moi-même aux besoins de ma famille, la gars. Et d'avoir pu accéder à plusieurs sources de revenus. Franchement, merci beaucoup à l'éducation financière. Moi, si je peux vous donner un conseil, les gars, ne ragez pas sur ce genre de personnes. Ça sert à rien. Dans leur tête, ils ont rien. C'est des bouffons, c'est des assistés de la vie. Vous savez quoi Moi, je vous donne un... Un tuyau, formez-vous, lisez des livres, écoutez des, des vidéos sur YouTube sur tout ce qui est éducation financière, business, etc. Commencez par vous former gratuitement ou achetez un livre, ça coûte 10 à 20 balles un livre. Et c'est vraiment de l'enrichissement culturel au niveau de l'éducation financière. Et après ça, vous essayez d'investir. Voilà, D'abord, vous éduquez financièrement, et après ça, vous essayez d'investir. Que ça soit bourse, immobilier, ce que vous voulez. Et je vous garantis que si vous êtes focus là-dedans, et que vous lâchez rien, il ne faut, il faut pas lâcher après 3 mois, hein. il faut continuer. Moi, ça m'a pris, pris 5 ans avant de pouvoir acheter mon premier bâtiment et puis j'ai commencé à rechaîner, les gars. Donc, euh, ne lâchez rien. Je vous garantis, vous commencez maintenant, vous êtes focus là-dedans, ne serait-ce que dans 2 ou 3 ans, votre vie, elle aura drastiquement changé. Ouais, stop, stop, allez. On, enfin, on, on va l'écouter encore un peu, mais ça... C'est bon, t'es ridicule, là. Ouais, allez, vas-y, tais-toi. Tu casses les pieds. Moi, je paye des impôts pour ça. Ben ouais, elle n'a pas idée du mal qu'elle engendre autour d'elle. Comme nous le disons très régulièrement, avec quelques amis depuis de nombreuses années, ce ne sont pas les frontières qu'il faut fermer, mais la CAF, petit complément tout de même, en fermant les deux, ça ira beaucoup plus vite. Bah ben ouais, c'est clair que si tu fermes CAF, RSA et tout, et tout le truc... Bon, en fait, il faudrait avoir le même système qu'en Suisse. En Suisse, tu vois, tu as trois mois pour trouver du boulot, pour prouver que tu, prou que, que tu, que, que tu cherches en tout cas, et après trois mois, eh ben, tu as zéro revenu. Voilà, on ne t'aide plus. Voilà, je crois que, ce que ça, ça, ça ferait euh, vraiment le ménage. Il hein. euh, y aurait moins d'assister. Alors ici, oui, il fallait vraiment revenir là-dessus. Rappelez-vous euh, l'agression euh, qui s'était passée, euh, l'agression ra euh, raciste, etc., dans, en bas d'un immeuble. Et en fait, donc c'était Mourad, âgé de 37 ans, euh, 
et celui qui a été violemment tabassé à la tête par deux individus à Cécy, dans l'un, après avoir demandé à ces derniers de baisser le volume vers 22h45, car des femmes et des enfants dormaient. L'un d'eux lui a lancé... Attends, je vais, je vais aller là, parce que... Donc, j'étais où Donc, l'un d'eux lui a lancé... Je parle comme je veux, je suis français. Descends si tu es un homme. Moi, je t'en... Ta mère, la... La paix tu n'es pas chez toi, descends, je t'attends. Mourad est resté inconscient de 23h. Oh, putain, il était dans le coma. À 5h du matin, bah ouais. Ça, en plus, tu peux décéder du coma. C'est un énorme chaos, ouais, ça. Tu peux décéder, quoi. Du matin, et souffre d'une incapacité totale de travail, donc dit été pendant 10 jours. L'avocat de la victime, maître Ilyassine Malawi, est abasourdi qu'une affaire aussi grave puisse être jugée en comparution immédiate. Ah bah ouais, là, bah c'est carrément un crime, hein. Là, c'est une tentative de meurtre, hein, quand tu t'acharnes comme ça sur la personne, euh, pauvre gars, quoi. Selon lui, il s'agit d'une tentative de meurtre, bah ouais, je crois aussi, je suis d'accord. Quand le mec est par terre et que tu continues à lui mettre des pénalties dans la tronche, euh, c'est à moi que ta vie soit en danger et qu'il t'a attaqué avec une arme. Non, non, mais là, en plus, c'est deux contrats. Euh, si c'est pour ces faits-là, en plus, c'est vraiment deux bouffons, quoi, qui méritent d'aller en tôle directement. Voilà. Et de leur péter les genoux, au passage. Les deux hommes seront jugés en comparution immédiate, cela dit. Et je parais qu'ils n'auront quasi rien. Alors ici, les gars, c'est passé dans mon... Attendez, on va quand même lire 2-3 commentaires. Hein. Ah, finalement, ils ne, sortiraient... ils ne sortaient plus de la mosquée. Bah non, ils ne sortaient plus de la mosquée. On l'avait déjà dit, ça. Les racailles sont aux RN, et quand vous, électeurs du Rassemblement National, les aurez élus au pouvoir... Arrête un peu, toi aussi. T'as des racailles, il y en a dans tous les camps. Et il y a beaucoup plus euh, d'agressions côté Front Populaire que euh, des électeurs euh, du RN. Donc, euh, de toute façon, on s'en fout, ça. Peu importe la classe politique que tu soutiens, peu importe ton, ton idéologie, ton statut social, ton origine, tout ce que tu veux, c'est d'abord avoir tout là-dedans et là-dedans que ça se passe. Maintenant, c'est vrai que quand t'es con et que tu t'entoures de con, eh bien, tu fais des choses vraiment débiles. Alors, Alan, me lâche pas, mon mari. Ah oui, donc c'est l'influenceuse poupette Kenza qui a essayé d'aider son mari inconscient au sol en utilisant son pied tout en filmant la scène et en publiant sa story sur Instagram. Alors les gars, ce qui va suivre, euh, son mari apparemment avait fait semblant euh, de s'étouffer ou je sais pas quoi, de se sortir mal, bref, elle, soi-disant, elle était pas au courant. Ce qui est possible, vu sa réaction, non, je peux pas croire que tu puisses filmer comme ça. En tout cas, moi, il y a deux choses qui me choquent là-dedans. On va en parler après, parce que j'ai vu la vidéo, c'est vraiment... Je perds foi à l'humanité. Bon, vas-y, parce que ça, ça me casse les, les buburnes de leur temps de parler, quoi. Ah là là, je saigne des oreilles. Bon, deux choses. Si c'est pas une mise en scène, c'est une vraie bouffonne. Si c'est une mise en scène, c'est une vraie bouffonne. Dans les deux cas, c'est une bouffonne. Pourquoi Si c'est pas une mise en scène... Putain, tu prends le temps de filmer, de balancer ça dans ta story au lieu d'appeler les secours. Deuxièmement, si c'est une mise en scène, t'entends comment l'enfant il crie derrière Comment est-ce qu'il peut être traumatisé T'entends comment l'enfant il crie derrière Comment il a peur Et c'est ce genre de personne à qui voilà. Euh... Enfin, ici, ici. Trop de pouvoir pour ce qu'il y a là-dedans et là-dedans. Ils sont complètement matrixés. Leur vie, c'est les réseaux sociaux, tu es obligé de, de partager tout. Tu vois Oh mon dieu. En vrai, ça mérite une peine de prison, la mauvaise influence vis-à-vis -vis de la nouvelle génération. C'est vraiment plus grave que ce qu'on pourrait penser. Bah, le truc, c'est que ce genre de personne produit du... 
du contenu, c'est du néant, c'est du vide en fait, tu vois. Et quand tu zappes comme ça, tout le temps, donc tu... Je crois qu'elle fait des TikTok, je la connais pas vraiment moi, je crois qu'elle fait des TikTok. Mais le truc c'est que quand tu zappes sur TikTok, ça crée le bordel dans ta tête, ça envoie des shots de dopamine. Ces shots de dopamine, tu fais rien pour les recevoir. Et en grosso modo, en deux mots, eh bien, si tu fais ça régulièrement, non seulement tu tues ton cerveau, non seulement il est habitué, ton corps et ton cerveau est habitué à recevoir des shots de dopamine sans rien faire, et au final, ça va mener à quoi Ça va mener à la grosse dépression. Voilà. Voilà. Tu t'abrutis, et en plus de ça, tu mènes à la dépression. Ça, ça te mènera à la dépression. Bref, frère Sorette, dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu penses de tout ça. <rire> J'espère que tu as bien aimé la petite news actu. Je vais enchaîner une seconde vidéo qui va être vraiment cool avec un youtubeur. Je suis tombé sur sa vidéo tout à l'heure. Je me suis dit, allez, c'est bien, le type fait son, sa première vidéo micro-trottoir. Et ça part déjà en live. Tu vas avoir une, une dissonance cognitive incroyable. Donc, euh, je vais mettre... Euh, je vais pas faire le timecode, mais... Je vais regarder les meilleurs passages et je vais essayer de te faire une compile vite fait. Bref, allez, promesse souhaite-toi, déjà que tu aimes, et on se voit à la prochaine. Bye bye Fais très attention à toi